Draugi siet sveicināti, mans vārds ir Kaspars Simonovičs un jūs esat pieslēgušies Elizējai. Ir pienācis laiks vakar stāstam un nesteidzīgām pārdomām par dzīvi, sevis labākais saprašanai, iedrošinājumam un iedvesmai. Šajā reizē mūsu uzmanībai amerikāņu rakstnieks Viljams Sidnīs Porters. Mums visiem labāk zināms kā O. Henry. Tiek dēvēts par mazās prozas meistaru. O. Henry stāsti ir izskanējuši vakar stāstos nereiz vien. Varētu pat sacīt, varbūt salīdzinoši biežāk nekā citi. Un patiešām manā ieskatā vismaz, cik man ir izdevies lasīt kādus īsos stāstus šo aizvadīto dažu gadu laikā, es uzskatu viņu par vienu no vislabākajiem īso stāstu autoriem. Droši vien, ka pasaulē ir daudz citi, tikpat labi, varbūt pat vēl labāki, bet es personīgi neesmu lasījis neko tik labu kā O. Henry stāstus. Īpaši jau tādēļ, ka vienmēr ir jāgaida kāds negaidīts pārsteigums pašās stāsta beigās. Tā ir O. Henry raksturīgā iezīme. Daudzi dažādi autori raksta brīnišķīgus īsos stāstus, bet šķiet O. Henry ir viens no tiem retajiem, kam izdodas vēl beigās to visu negaidīti pavērst pavisam citā virzienā, un iedot lasītājiem nu tādu <coughs> iekšēju pārdzīvojumu, ka lietas izskatās uh, ir mazliet citādākas nekā varbūt lasītājs ir domājis uh, stā, visa stāsta garumā. Bet nu pietiks par pašu autoru, par viņu esam runājuši nereiz vien arī dzen. Šajā vakarā O. Henry stāsts ar nosaukumu paties stāsts. Nu, protams, arī šis ir izdomāts, turklāt diezgan pagarš, tik pagarš, ka es atļāvos no tā izņemt ārā kādas rindkopas, kādas, manuprāt, varbūt tādus aprakstus, kas netraucē, ja tos izņem ārā, uztvert visu stāsta kopumu. Nu, mazliet, lai ietaupītu mums visiem laiku. Tātad O. Henry paties stāsts. Darbojos rīta bākā par ārštata līdzstrādnieku, cerēdams iekļūt štatos un saņemt cietu algu. Ar biržas ziņām, kongresa vēstīm un veciem aktu vākiem piekrauta gara galda galā, kāds ar grābekli vai liekšķeri bija izbrīvojis man mazu vietiņu. Šeit es strādāju. Rakstīju par visu, ko vien pilsēta čukstēja, kladzināja vai auroja manos cītīgajos klejojumos pa tās ielām. Mani ienākumi nebija pastāvīgi. Kādu dienu ienāca trips un atspiedās uz mana galda. Trips kaut ko darīs piestuvē. Man liekas, viņam bija kāds sakars ar ilustrācijām, jo viņš smaržoja pēc fotoķimikālijām, un viņa rokas vienmēr bija notrieptas un skābju saēstas. Tripam bija apmēram 25 gadi, bet pēc izskata varēja dot 40 Pusi no viņa sejas klāja īsa sprogaina ruda vaigu bārda, kas atgādināja kājas lauķi bez uzraksta laipni lūdzam. Viņš bija bāls, neveselīgs, nožēlojams, pieglaimīgs un neapnicis aizņēmās summas, kuras svārstījās no 25 centiem līdz vienam dolāram. Dolārs bija viņa robeža. 
Sava kredīta apjomu Trips zināja tikpat labi kā Ķīmiķu Nacionāla banka apzinās H2O daudzumu, kāds var atklāties izanalizējot akciju papildu izlaidumu. Sēžot uz mana galda, viņš ar vienu roku saturēja otru, lai abām neļautu trīcēt. Viskīs. Viņš izturējās ar mākslotu bezrūpību un bravūru, kas nespēja nevienu maldināt, bet noderēja, aizņemoties, jo acīm redzamā izlikšanās izraisīja līdzjūtību. Todien, neraugoties uz kasiera kurnēšanu, biju izkaulējis piecus spožus sudraba dolārus – avansu par stāstu, ko svētdienas pielikuma redaktors negribīgi bija pieņēmis. Tāpēc jutos ar visu pasauli, ja ne gluži nemierā, tad vismaz pamierā gan. Un tiku aizrautīgi sācis rakstīt tēlojumu par Bruklina stiltu mēnesnīcā. Nu, trip, es teicu visai nepacietīgi uzlūkodams viņu, kā nu iet, Tai dienā viņš izskatījās tik nožēlojams, luncīgs, izģindis un nomākts, kā vēl nekad. Viņš bija sasniedzis to posta pakāpi, kura otrā uzbango tādu žēlumu, ka rodas tieksme nelaimīgajam iespert. Vai jums ir viens dolārs? Trips vaicāja ar savu visiztapīgāko izteiksmi suniskajās acīs kuras blisinājās šaurijā spraugā starp augstu saugušo pinkaino bārdu un zemu noaugušajiem pinkainajiem matiem. Ir. Es teicu, un vēlreiz atkārtoju, ir vēl skaļāk un nelaipnāk, un vēl četri citi. Un es dabūju krietni vien pasvīst līdz tos tikpat kā ar korķviļķi izrāvu no vecā Etkinsona. To tu vari man ticēt. Un es tos izņēmu apstākļu neatliekamas vajadzības, nekavējamas prasības, nepieciešamības spiests, tāpēc, ka man mutē smēļus ūdens, jānokārto steidzama saistība tieši par pieciem dolāriem. Ļauna priekšsajūta, ka man uz vietas vajadzēs zaudēt vienu no saņemtajiem dolāriem piešķīra maniem vārdiem svaru un izteiksmi. Negribu aizņemties, trips teica, un es atviegloti uzelpoju. Domāju, ka jūs neateiktos no idejas labam stāstam, viņš turpināja. Man priekš jums ir viens vārēn pamatīgs. No tā vajadzētu iznākt, ko pierakstīt vismaz vienu sleju pilnu. Ja jūs kārtīgi piestrādāsiet, tas iznāks uz goda. Iespējams, ka jums būs jāizdod viens vai divi dolāri, lai tiktu pie materiāli. Man pašam par to nevajag nekā. Es nomierinājos. Šis priekšlikums liecināja, ka trips nav aizmirsis vecus parādus. Kaut gan nemēdz to sadot. Ja viņam būtu pieticis apķērības paprasīt man tobrīd ceturtaļ dolāru, viņš būtu to dabūjis. Kas tas par stāstu? Es jautāju, smalki aprēķinātā redaktora manierē turēdams gatavībā zīmuli. Tūliņ pateikšu, trips sacīja. Ir kāda meitene, īsta skaistule, viena no visburvīgākajām daļavām kādas jebkad redzētas. Rasas klāti, rožu pumpuri, violītes sūnainā dobē un tā tālāk un tā joprojām. Nodzīvojus Long Islandā 20 gadus un nekad agrāk vēl nav redzējusi New Yorku. Uzdūros viņai 34. ielā. Viņa nāca taisnā ceļā no East River skuģīša. Tāda skaistula, es jums saku, ka spētu izspiest ūdeņa radi no visas pasaules pārskābēm. Apturēja man uz ielas un prasīja, kur var satikt Džorģu Braunu. Prasīja, saprotat, kur varētu Ņujorkā satikt Džorģu Braunu. Nu, ko jūs par to sacīsiet? Aprunājos ar viņu un uzzināju, ka viņa taisās nākam nedēļ precēties ar jaunu fermeri, 
vārdā dots, hairems dots. Bet izrādās, ka meitenes sapņos ar Džorģam Braunam vēl aizvien piedar pirmā vieta. Priekš dažiem gadiem Džorģs ieziedis savus govsādas zābakus un atnācis uz pilsētu meklēt laimi, bet viņš aizmirsis atkal parādīties Grīnbergā. Un Hairems, kā pieņemamākais no atlikušiem, stājās viņa vietā. Bet, kad lieta kļūst nopietna, Ada, meitenes sauc Ada Lauerija, apseglo kumeļu, nojāja astoņas jūdas līdz zelsceļa stacijai un vēl paspēja ar vilcienu, kas attiec 6.45. no rīta, nokļūt Ņujorkā. Nu, protams, meklēt Džorģu. Jūs jau zināt, kādas ir sievietas. Džorģa nav, tāpēc nav iespējams bez viņa dzīvot. Nu, skaidrs, ka es taču nevarēju atstāt viņu vienu šajā vilkpilī pie hudzons. Ko gan es varēju darīt? Es taču pat nezinu, kā izskatās nauda no rīta. Un viņa izdevus par dzelzceļu biļeti pēdējo centu no savas kabatas naudas, izņemot ceturtaļu dolāru, ko bija izšķiedus par skābijām konfektēm. Visu laiku viņa tās ņēma no papīra turziņas un ēda. Aizvedu viņu uz kādu pansionātu 32. ielā, kur es agrāk dzīvoju. Un ieķīlāju. Viņu var izpirkt par vienu dolāru. Tāda ir vecās McGinnis mātes pansijas maksa par vienu dienu. Es jums parādīšu to māju. Kas tā par valodu trip, es jautāju. Manuprāt, tu teici, ka tev ir stāsts. Katrs kuģītis, kas ceļ pāri īsti rivarē pasažierus, atved no Long Islandas vai aizved uz turien meičus. Pāragrās grumbas viņa sejā kļuva vēl dziļākas. Trips nopietni paraudzījās uz mani no sava matu muģekļa. Viņš atlaida rokas un ar trīcošu rādītā pirkstu pasvītroja savu atbildi. Vai tad jūs nesaprotat, viņš teica, kas tur iznākt par gaužām pamatīgu stāstu? Jūs to varētu uzrakstīt kā nākas? Visu par romantiku zināt un noraksturot to meiteni piešaut kārtīgu porciju par īstu mīlestību un piesviest vienu otru rindiņu ar kaut kādiem pekstiņiem, piemēram uzvilktu zoba Long Islandiešus par to, cik viņu vēl zāļi un, nu, jūs jau zināt, kā tas darāms. Jums katrā ziņā vajadzētu par to dabūt 15 dolāru. Un pašam tas izmaksās tikai apmēram 4 dolārus. 11 dolāru skaidrs peļņas. Kāpēc tad tas man izmaksās 4 dolārus? Es neusticīgi jautāju. 1 dolārs pienāks Miss Maginis, trips bez vilcināšanās atbildēja, un 2 dolāru meitenē atpakaļ ceļam. Un ceturtais, nezināmais, ātri galvā aplēsis, es apvaicājos. Viens dolārs man, trips paskaidroja, viskiem. Norunāts? Es mīklaini pasmaidīju un izvērs elkoņus, it kā gatavodamies no jauna rakstīt. Bet šis uzmācīgais, pagrimušais, valšķīgais, rāpulīgais, kā dadzis pielipušais cilvēka grausts, neļāvās nokratīties. Viņa piera pēkšņi kļūva mirgojoši mikla. Vai tad jūs nesaprotat, viņš teica ar tādu kā izmisīgu mieru, ka tā meitena vēl šodien jānosūta mājās. Ne šovakar, ne rīt, bet šodien pat. Es viņas labā neko nevar darīt. Jūs taču zināt, ka es esmu pliko un kailo klubu pārvaldnieks un atbildīgais sekretārs. Domāju, ka jūs no šī gadījuma varēsiet iztaisīt avīžu stāstu un galu galā izsist pieklājiga naudiņu. Bet, lai nu kā, vai tad jums pat tiešām nav skaidrs, ka viņai jātiek mājās vēl ar dienas gaismu? Un tad es sāku manīt to nomācošo svina smago, sirdi nospiedošo jutoņu, ko pazīst ar nosaukumu. Pienākuma apziņa. Nu, kādēļ šī sajūta uzveļas cilvēkam kā sloks, kā nasta? Zināja, ka todien man lemts atsacīties no sava sūri grūti izcīnītā mazumiņa, 
lielākās daļas, lai palīdzētu šai adai lauerijai. Bet es pie sevis nozvērējos, ka savu viskie dolāru trips neredzēs neacīs. Lai jau viņš tēlo uz mani rēķina ceļojošo bruņnieku, bet lai viņš ir nedomā atzīmēt manu piekāpību un lēticību, sarīkojot sev vēlāk dzīres. Tādās kā saltās dusmās uzvilku mēteli un uzliku cepuri. Padevīgs, verdziski iztapīgs, veltīgi pūlēdamies izdabāt, trips tramvajā veda mani uz maginis mātes lombardu cilvēkiem. Par biļetēm maksāju es. Likās, ka šim kolodijas maks apdvestējam Don Quixotam nebija pie dvēseles nevis sīkākās monētas. Pie apdrupušu sarkanu ķieģu ļēkas, kurā atradās pansionāts, trips paraustīja durvju zvanu. Tam vāji ieplinkšķoties, viņš nobālēja un saspringa kā lēcienam gatavs trusītis, kas saklausīs kverkšķam medību suni. Varēja iedomāties, kas viņam bijusi par dzīvi mūžīgās bailēs, dzirdot dzīvokļu saimnieču tuvojošos soļus. Iedod man vienu dolāru ātri, viņš teica. Durvis pavērās sešu collu platumā. Pie tām stāvēja Maginis māte baltām acīm, tās patiešām bija baltas, ka es jums saku, un dzeltanu seju. Ar vienu roku saturēdama pie kakla nosmulētus rožainus flaneļa rītas vārkus. Neteikdama ne vārda, trips iebāza par spraugu dolāru un tas mums noderēja par ieejas maksu. Viņai ir viesistabā, Maginis teica, uzgriezdama mums savu rītas vārku mugurpusi. Patumšās viesistabas vidū pie ieplaisājuša marmora galda, Savā nodabā raudādama un ēzdama konfektas sēdēja kāda meiča. Viņa bija nevainojama skaistula. Asaras viņa spulgās acis darīja vēl spožākas. Kad viņa kraukšķināja savu gardumu, varēja domāt vienīgi par kustības poēziju un apskaust bezjēdzīgo konfekti. Droši vien tikai Ieva piec minūšu vecumā būtu spējus daiļumā līdzināties 19 vai 20 gadīgajai Miss Adai Lauerijai. Mūs iepazīstināja, un kamēr viņa izrādīja par, manu, par mani naivu interesi kādu jauns kucēns godalgots veltītu vardei vai rāpojošai vabolei, kārtējā skābā konfekte tika pamesta novārtā. Mans draugs, es nodrebēju, Mr. Šķalmers, trips sacīja, pateiks jums Miss Lauerī to pašu, ko dzirdējāt no manis. Viņš ir reportieris, un viņam runāšana vedas labāk nekā man, tāpēc jau es viņu paņēmu sev līdzi. Ak, trip, vai tad tev rūpēja manas runas dāvanas? Viņš daudz zina un pastāstīs jums, ko tagad labāk iesākt. Es, tā sakot, tik tikko turējos uz kājām, jo sēdēju uz ļodzīga krēsla. Mm, jā, Miss Lauerī klusībā sirdījos par tripa neveiklo ievadu. Es, protams, esmu gatavs jums palīdzēt, bet mm, tā kā neesmu informēts par lietas stāvokli, es... Uh, o... Oh, Miss Laurī teica uz mirkli starojoši pasmaidīdama. Tik ļauni, nu, gluži nav, nekāda stāvokļa vēl nav. Ņujorkā esmu pirmo reizi, ja neskaita to, kad man bija pieci gadi, un es pat iedomāties nevarēju, ka tā ir tik liela pilsēta. Un es satiku uz ielas misteru sip, snipu un uzprasīju viņam par vienu savu draugu, Un viņš atveda mani šeit un lika pagaidīt. Es jums, Miss Lauri, iesaku, Trips teica, izstāstīt mistram Čalmersam visu. Viņš ir mans draugs, tagad jau biju sācis ar to aprast, un viņš dos jums īsto padomu. Nu, protams, Miss Ada teica un zelēdam savu konfekti pievērsās man. Nav jau nekā daudz ko stāstīt, izņemot to, ka, nu, labi, 
viss jau ir tā kā izkārtots. Man nākamās ceturtdienas vakarā jāprecas ar Hairemu Dodu. Viņam pieder divi simti akru zemes ar krietnu gabalu piekrastis joslas un viena no labākajām dārziņu saimniecībām visā Long Islandā. Bet šorīt es liku apseglot savu zirgu. Tas ir Baltiņš vārdā dancotājs un aizjāju staciju. Mainiekiem es pasacīju, ka dienu pavadīšu kopā ar Sūziju Edams. Tā, zināms, nebija taisnība, bet man ir viena alga. Un es atbraucu ar vilcienu uz Ņujorku un sastapu uz ielas misteru Flipu un pavaicāju, vai viņš nezina, kur varu uziet džu, džu. Paklausieties Miss Lauerī, trips skaļi un, kā man likās, ļoti netaktiski, iejaucās, kad viņa sastomījās. Jums taču patīk šis jaunais cilvēks Hairems Dots, vai ne? Viņš taču ir cilvēks uz godu un izturas pret jums labi, vai ne? Skaidrs, ka viņš man patīk, Miss Lauerī dzīvi iesaucās. Hairems ir cilvēks uz goda un viņš, protams, pret man ir labs. Visi apietas ar mani labi. Es pats to būtu varējis apzvērēt. Kamēr vien Miss Ada Lauerija dzīvos, visi vīrieši izturēsies pret viņu vēlīgi. Viņi centīsies, pūlēsies, cīnīsies un mērosies spēkiem, lai varētu turēt viņai virs cepuras lietus sargu, parūpēties par viņu somu, pacelt mutautiņu un izmaksāt viņai zelteri. Bet, Miss Laurija turpināja, vakar vakarā, Es sāku domāt par, dž, par Džorģu, un es koši zeltainā galva noslīgu uz pilnīgajām kopā saņemtajām rokām uz galda. Kāds skaists pavasar negais. Viņa izplūda nevaldāmās asarās. Kā es vēlētos kaut spētu būt viņas mierinātājs? Bet es jau nebiju Džorģs, un es priecājos, ka es neesmu hairems. Tomēr arī nožēloju to. Mās pamazām lietus gāzi pierim. Meiča varonīgi izslējās, pa pusē jau atkal smaidīdama. Viņa varētu būt lieliska sieva, jo raudas tikai darī viņas acis vēl spožāks un maigāks. Viņa paņēma jaunu konfekti un atsāka saustāstu. Es laikam esmu šausmīga lauķena, viņa teica starp šņukstiem un nopūtām, bet es tur nekā nevar darīt. Mēs ar Dž- Džorģu Braunu mīlējām viens otru kopš tā laika, kad viņam bija astoņi gadi un man pieci. Kad viņam apretēja 19, tas bija pirms četriem gadiem, viņš pameta Grīnbergu un aizgāja uz pilsētu. Viņš teica, ka kļūšot par polismeni, dzels ceļa sabiedrības prezidentu vai kaut ko tam līdzīgi. Un tad viņš atnākšot man pakaļ. Bet no tās reizes es par viņu nekā vairs neesmu dzirdējusi. Un man, man viņš tā patika. Likās jauni asar plūdi nebūs novēršami, bet trips metās pārrāvumā un to nosprostoja. Kaut velns viņu parautu, es skaidri saskatīju, kur viņš mērķēja. Savos nekrietnajos patīgajos nolūkos viņš centās no visa tā iztaisīt stāstu. Turpiniet, Miš Čalmers, viņš skubināja, un pastāstiet lēdījai, kāds ir pats piemērotākais solis. Es jau viņai teicu, jūs runāsiet ar viņu bez kādiem aplinkiem. Klājiet vaļā. Es <coughs> nokremšļojos un mēģināju apvaldīt dusmas pret tripu. Apzinājos savu pienākumu. Viltīgi biju ticis iemānīts un nu atrados drošās lamatās. Tripa pirmā man domātā sentence bija pareiz un pamatot. Jaunā lēdīja jānosūta atpakaļ uz Grīnbergu šodien pat. Nepieciešams pierunāt, pārliecināt, pamācīt, pierādīt, apgādāt ar biļeti un nekavējoties aizvadīt viņu uz mājām. Es neieredzēju Hairemu, un nicināju Džorģu. Tomēr pienākums paliek pienākums. Cēlais pienākums un pieci pliki sudraba dolāri stingri ņemot ir nesevišķi romantisks pāris, bet kādreiz tos tomēr var sabāst vienā maisā. Man vajadzēja uzņemties orākula lomu un sekt vēl ceļa izdevums. 
tādēļ piešķīru savai sejai izteiksmi, kurā izpaudās tikpat lab zālamans, kā arī Long Island dzelzceļa galvenais pasažiera aģents. Miss Lowery, es teicu, cik iespaidīgi vien spēdams. Dzīve galu galā ir diezgan dīvaina padarīšana. Izrunāju šos vārdus, es saklausīju tajos kaut ko pazīstam un cerēju, ka Miss Lowery nekad nav dzirdējus mistera Kohena dziesmu. Tos, kurus iemīlam pirmos, mēs apracam reti. Ar jaunības, burvīgo mirdzumu izskaistinātajiem agro rītu sapņiem bieži vien nav lēmts piepildīties. Pēdējie trīs vārdi manā sausīs skanēja mazliet pliekani. No sirds, bet sirds dziļumos lolotās atceres par tiem es turpināju. Lai cik nereāli un miglaini tie būtu bijuši, ar savu tīkamo atblāzmu var sasildīt visas mūsu turpmākās dienas. Tomēr dzīvi piepilda tik lab jūsmas un sapņi, kā arī īstenība. Ar atmiņām vien nevar iztikt. Atļaujiet jums Miss Lauri jautāt, vai jūs domājat, ka spētu laimīgi tas ir sadarīgi un saskanīgi, Nodzīvot mūžu ar misteru, misteru dodu, ņemot vērā, ka nerunājot par romantiskām atcerēm visādi citādi, neviens no pārējiem viņam šķiet netiek netūmā, ja es varētu tā izteikties. O, hairemam nav nekādas vainas, mis Lauri atbildēja. Jā, es ar viņu sadzīvotu tīri brangi, viņš man piesolīja automobīli un motorlaivu, taču tagad. Kad tik tu pienācis laiks precēties ar viņu, man kaut kā uzmācas nepārvarama vēlēšanās. Es nevaru nedomāt par Džorģu. Ar viņu droši vien kaut kas ir noticis, citādi viņš būtu atrakstījis. Tai dienā, kad viņš devās projām, mēs sadabūjām āmuru un cirtni un pāršķēlām desmit centu monētu divās daļās. Es paņēmu vienu pusi un viņš otru un mēs apsolījāmies būt uzticīgi viens otram un vienmēr glabāt šos gabalus līdz atkal tiksimies. Manējais tagadiņ mājās nolikts rotaslietu kārbiņā kumodas augšai atvilknē. Man liekas bija muļķīgi braukt šurpu un meklēt viņu. Nekad nevarēja iedomāties, ka šī vieta ir tik liela. Un tad iejaucās trips ar savu sīko čērkstošo smiekliņu. Vēl aizvien censdamies izmocīt nelielu stāstiņu vai drāmu, lai nopelnītu nožēlojamo dolāru, pēc kura viņš tā tīkoja. O, oh, puiši no laukiem daudz ko aizmirst, kad nokļūst lielpilsētā un tur kaut ko iemācās. Domāju, ka Džorģ kļūs par saules brāli vai viņu varbūt savaldzinājus kāda cita meiča, iespējams arī, ka viskija vai azarta dēļ viņš aizgājas postā paklausiet misteram Čalmersam un dodieties atpakaļ uz mājām un jūsu dzīve iejies pareizajās sliedēs. Bet tagad bija pienācis laiks rīkoties, jo pulksteņa rādītāji tuvojās dienvidumu. Uzmet stripam dusmīgu skatienu, es maigu un filozofiski strīdējos ar Miss Lauriju, delikāti pārliecinādams viņu, cik svarīgi ir tūlīt atgriezties mājās. Un es uztiepu viņai patiesību, ka nākotnes laimes vārdā nekādā ziņā nebūt nepieciešams darīt hairamam zināmu par šeienas brīnumiem vai pat tikai pašu apstākli, ka viņa apmeklēja spilsētu, kas aprijusi nelaimīgo Džorģu. Un tad, būdams jūtīgs pret skaistumu un zelkšņainajām bultām, sāku aizrauties ar šo dēku. Mēs visi trīs steidzāmies uz piestātni, un tur noskaidrojās, ka brauciens līdz Grīnbergai maksā tikai dolāru un 80 centus. Nopirku biļeti un par ietaupītajiem 20 centiem kvēli sarkanu rozi Miss Lauerijai. Mēs pavadījām viņu līdz kuģītim un stāvējām skatīdamies, kā viņa mums māja ar baltu mutautiņu, līdz tas kļuva par visniecīgāko plankumiņu, kādu vien var iedomāties. Un tad mēs ar tripu uzlūkojām viens otru kā atmodināti no sapņa, pamesti bez prieka un cerībām drūmās dzīves īstenības pakrēslī. 
Gaisa skaistuma un romantikas radīta burvība. Gandrīz ņirdzīgies, noraudzījos uz tripu. Viņš izskatījās tik mazcienīgs, nicināms un rūpjus sagrausts kā vēl nekad. Valstīdams pirkstos kabatā palikušos divus sudrab dolārus, vēroju tripu ar nievīgi piemiegtām acīm. Viņš sasparojās un raudzījās ķepuroties pretī. Vai tad jūs nevarat iztaisīt no tā stāstu? Viņš aizsmakušā balsī jautāja. Kaut kādu stāstu pat, ja daļu no tā jums vajadzētu izzīst no pirksta. Nerindiņas, es teicu. Varu iedomāties, kādu seju rādītu graimis, ja es lūkot viņam iesmērēt tam līdzīgas salkanības. Bet mēs palīdzējām mazajai lēdijai izkulties no ķēzas un tas, lai būtu mūsu vienīgais atalgojums. Žēl. Trips, gandrīz nedzirdam izdves. Ļoti žēl, ka jūs paliekat bez naudas. Man zināt, tas viss likās īsts atradums, no kā iznāktu lielisks stāsts. Tas ir kaut kas tāds, ko diezgan labi var aprakstīt. Pacentīsimies to aizmirst, es saciju, izdarīdams uzslavs cienīgi mēģinājumi izlikties jautras. Un brauksim ar nākamo tramvaju atpakaļ. Nocietinājies. Nocietinājos pret viņa neizteikto, bet skaidri sajūtamo tīkojumu. Nedz ar lūkšanām, nedz glaimiem vai draudiem viņš nedabūs no manis kāroto dolāru. Pietiek stumt mākoņus. Trips nevarīgi atpogāja savus svārkus ar izbalējušu rakstu un līdz spīdumam nodaldētām vīlēm, lai neredzams kabatas labirintu dziļumos sameklētu kādu priekšmetu, kas savā laikā varētu būt bijis mutautiņš. Šai mirklī pāri viņa vestei ievizējās lēta apsudrabota pulksteņķēde, un pie tās karājās kaut kas tāds, kas lika man ziņkāri izstiept roku un satvert šo lietu. Tā bija puse no sudraba, desmit centu gabala, kas ar cirtni bija ticis pārskaldīts divās daļās. Ko? Es jautāju vērīgu uzlūkodams viņu. Ak, jā, truli, viņš novilka. George Browns saukts arī par tripu, bet kāda tam jēga? Gribētu zināt, kurš izņemot kristīgo sieviešu nacionālo pretalkoholu biedrību nosoda mani par to, ka uz vietas izvilk no kabatas tripa viskie dolāru un bez kavēšanās iespiedu to viņam saujā. Nu lūk, kārtējais o Henry stāsts. Kārtējais negaidītais pavērsiens, vismaz es, kad pirmo reizi uh, lasīju šo stāstu, es tiešām negaidīju, ka atrisinājums būs tāds. Trips izrādās ir George Browns. Tripam izrādās līdzi ķēdītē ir uz pusēm pārcirstā desmit centu monēta, kuru Šī meitene bija atstājusi savās mājās kā piemiņu no Džorģa Brauna. Lūk, īstais stāsts uh, avīžu slejai. Uh, autors, protams, atstāja atkal to atvērtu, kā jau allaž. Mēs nezinām, kas notiek nosacīti tālāk ar šo stāstu, bet es domāju, ka tieši šis moments arī ir tā trūkstošā detaļa, kas padara šo iespējamo stāstu, kur trips tik ļoti gribēja savam draugam, darba kolēģim pārdot, lai viņš varētu uzrakstīt stāstu un trips varētu uz to kaut ko nopelnīt. Tieši šī pati detaļa, ka trips izrādās ir George Browns. Protams, neticami. Neticams pavērsiens 
bet par visu pēc kārtas. Nu tā tad trips jeb īstajā vārdā George Browns. Autors stāsta sākumā raksturo tripu kā 25 gadus vecu, tā tad cilvēku, darba kolēģi, kurš strādā kaut kur redakcijas piestuvē, jo vienmēr smaržo pēc fotoķimikālijām, bet tripam bija apmēram 25 gadi, bet pēc izskata varēja dot 40. Kā mēs laika gaitā uzzinām, situācija ir vēl sliktāka, jo tripam ir tikai 23. To paskaidro pati Miss Lauerija, kad saka, ka 19 gadu vecumā, un tas esot bijis pirms četriem gadiem, tā tad trips, jeb tolaik to George, ir devies uz New Yorku meklēt laimi. Tā tad viņam ir stāsta brīdī 23 gadi, bet viņš jau izskatās pēc 40 gadīga uh, nuauguša, aizauguša, grumbām uh, klāta uh, veca vīra. Nu, raksturosim to tā. Nu, un pilnīgi skaidrs no visas tā stapraksta, ka Trips, jeb George Browns, diemžēl, ir kļuvis par alkoholiķi. Viskijs. Viņam trīc abas rokas. Viņš ir uh, nodzēries, viņš ir nogājis no ceļa. Uh, viņš izskatās vienkārši šaušalīgi, lūk par gadiem 15 vismaz vecāks izskatās nekā ir patiesībā, un visi tie iespējamie viņa apraksti, kāds no viņš tur ir, nožēlojams, luncīgs, izģindis, nomākts un, un visi pārējie, tie liecina, ka tas, diemžēl, ir kļuvis par viņa dzīvesveidu. Viņš dzer, dzer daudz, dzīvo ārkārtīgi nabadzīgi, viņam nav krekla, viņš staigā apakš kreklā, uz kuru uzvilkt ir, uz kuru uzvirkt, uzvilkt ir svārki, tie paši izskatās briesmīgi. Viņš tomēr kaut kur vēl mēģina strādāt, kaut kā mēģina izdzīvot, nemitīgi aizņemās, bet zina arī savu limitu. Var sakot, cilvēka dzīve ir izvērtusies visnotaļ nelaimīga. Kas ir trakākais visā tajā, ka 19 gadu vecumā viņš cerēja uz lielo laimi dzīvē. No vienas puses viņam nekā netrūka. Viņš dzīvoja Long, Long Islandā. Tā ir sala. Nu, šodien tā ir New Yorks, jau sastāvdaļa, bet tajos laikos 20. gadsimta sākumā tā ir atsevišķa sala, atsevišķas cie, nu pat ne ciemats, bet vienkārši salus, kuras ir daudz dažādi ciemati. Viņš dzīvo vienā no šādiem maziem ciematiņiem. Nu, protams, pārspīlēti ļoti vienkāršot, bet apmēram tā kā ķīpsalā. Protams, apmēri ir daudz niecīgāk un mazāki, bet nu, apmēram tā kā ķīpsala. Tā nav Rīga, tas ir otrā pusē un ķīpsala pati par sevi, tur var būt kādas zvejnieku mājas un saimniecības un tam līdzīgi. Un var gadīties, ka cilvēks nodzīvo visu mūžu ķīpsalā un tā nekad nav bijis Rīgā. Tieši tāpat notiek ar Džorģu, tieši tāpat notika ar Adas jaunkundzi, viņi dzīvo savā Long Islandā, Tur ir pašpietiekama nosacīti, pašpietiekama dzīve, bet lūk, Džorģam 19 gadu vecumā ienāk prātā, ka viņš dosies pasaulē laimi meklēt. Un kā Ada saka, kļūšot par polismeni, dzelzceļa biedrības, sabiedrības prezidentu vai ko tamlīdzīgu. Nu tā tad viņi savā starpā šajā jaunieši runā, fantazē par dzīvi, cik skaista tā, tā būs, un tā ir augstākā pilotāža. Kļūt par polismeni vai dzelzceļa sabiedrības prezidentu, nu tas ir augstākais, ko vien var iedomāties. Un es tā domāju, cik ļoti daudz cilvēki, <coughs> jo projām arī mūsdienās, nedodas prom kaut kur. No dzimtā ciema, no dzimtās pilsētas, no dzimtā novada, uz Rīgu, uz lielo pilsētu, 
vai varbūt no Latvijas prom uz Lielbritāniju, Īriju, visādām salām un visādām citām vietām pasaulē un varbūt uz savu lielo sapņu zemi Ameriku vai vēl kaut kur, lai kļūtu par kaut ko dzīvē, lai nopelnītu, lai izsistos, lai kaut kā šajā pasaulē noturētos, lai sasniegtu savus sapņus, lai kļūtu laimīgi beigu beigās. Nu, un cik tūkstošiem cilvēku tas tā arī neizdodas. Viņi aizdodas uz tām lielākām pilsētām, lielākiem novadiem, lielākām metropolēm, lielākām valstīm, lai konstatētu, ka tur izredzes izsisties varbūt ir vēl mazākas un niecīgākas nekā dzimtajā pusē. Kāpēc? Tāpēc, ka no vienas puses tur it kā ir lielākas iespējas bet tur arī ļoti daudz vairāk cilvēku. Un tur iespējamībai, lai kaut kas ar tevi notiktos labs, brīnumains un negaidīts, nu tā iespējamība, diemžēl, izrādās ir vēl niecīgāk. Un daudzi latvieši aizbrauc strādāt svešās zemēs un beidz nu, savu dzīvi, ja tā varētu sacīt, vienkārši smāgi strādājot kādās fermās vai rūpnīcās vai sazin kur vēl, un tālumā, svešumā, prom no savējiem, nepazīstamā vidē, stresai no sapstākļos, ļoti bieži piedzīvo, ka sākas dzeršana, sākas azartspēle, sākas citas dažādas ķibeles, un skat, tie cilvēki it kā ir aizbraukuši, ar lielu ambīciju, ar lielu mērķi, gribot kļūt laimīgi, bet nesanāk. Un viņu dzīve izvēršas, kā jau sacīts, varbūt vēl pat nožēlojumā, ka nekā pirms tam. Jo esot tur uz vietas, viņi ir savos apstākļos savā vidē ar saviem cilvēkiem. Jā, viņi nav apmierināta ar dzīvi, jā, viņi var tikai sapņot par to, kāda varētu būt skaistā dzīve kaut kur, bet tie sapņi ir vienkārši sapņi, un tie sapņi var būt uztur viņus pie dzīvības, bet nonākot tajā sapņu zemē un konfrontējoties ar realitāti, ka es tad šeit beidzot esmu, bet mani sapņi tā arī joprojām nav īstenojušies. Tas var izrādīties vēl lielāks sloks šo cilvēku psihei un dvēselei, nekā tas, ja viņi būtu palikuši tur savās mājās un dzīvot vienkārši sapņojot par labāku dzīvi. Katrā ziņā George Browns ir devies pasaulē un, kā raksturo Ada Lauerija, savu solījumu neturēja. Viņš solī, ka kļūšot lūk par kaut ko, un viņš atnākšot man pakaļ. Bet no tās reizes es par viņu nekā vairs neesmu dzirdējusi. Kāpēc trips, jeb George Browns, neatgriezās? Vai viņš bija palicis slepns? Vai viņš bija atradis labāku dzīvi, aizmirsis savu mīlestību? Pēc visas priežot, Nē. Pēc visas priežot, ja es izprotu šo autoru uzburto ainu pareizi, Džorģam nesanāca viņa lielie sapņu un ieceres. Vīl vēl vairāk viņš nokrita vēl zemākā līmenī nekā pirms tam, un viņam vienkārši bija kauns. Viņam bija kauns par to, ka nesanāca, un viņam bija kauns par to, kas no viņa bija iznācis. Kā viņš mēģināja ieskaidrot Miss Lauerijai, visticamāk Džorģs ir kļuvis par saules brāli, vai iespējams viskie, vai azarta dēļa aizgājas postā. Nu, tas ir par viņu. Protams, tas neparastais un neticamais šajā visā, ka Miss Lauerija nu nekādi šajā vīrietī viņas atspriekšā neatpazina Džorģu Braunu. 
tā jau, protams, ir lielākā mistērija šeit šajā stāstā. Mēs varētu domāt, nu tāds ļoti, vai varētu pateikt pārāk liels pārspīlējums no autora puses. Jo kā tad tā var nepazīt cilvēku, kuru tu esi mīlējis? Bet, nu, es nesteiktos ar secinājumiem, ka šis ir pārspīlējums. Īpaši, ja autors stākumā saka, ka savos 25. un izrādās patiesībā 23. gados Džorģs jeb Trips izskatās kā 40 gadīgs. Tas nozīmē, ka pa šiem četriem gadiem, kopš viņš aizbrauc no Greenbergs ciemata tur Long Islandā un kopš viņš strādā tajā redakcijā un notiek šī saruna, šo četru gadu laikā viņš ir izgājis cauri burtiski ellē. Šo četru gadu laikā, jo viņam bija 19 gadu, viņš bija jauneklis, šo četru gadu laikā viņš ir izgājis tādai dzīves pieredzēji, tādai skolai, tādai ellē cauri, kas ir izmainījusi viņu droši vien gan ārēji, gan arī kaut kur varbūt rakstura ziņā. Um, nu, viņš vairs nav tas cilvēks, kāds viņš bija. Vizuāli un iekšēji. Un nav nekāds brīnums, ka Miss Lauverija, kura savukārt šos četrus gadus ir dzīvojis tur pat tajos pašos apstākļos, tikpat ieredzēta, tikpat lutināta, tikpat mīlēta no citu cilvēku puses kā līdz šim, viņas dzīvē nebija mainījies pilnīgi nekas. Džorģa dzīve bija izmainījusies absolūti un totāli. Viņš bija kļuvis pavisam cits cilvēks. Diemžēl daudzos apstākļos ne šī vārda labākā nozīmē. Tik ļoti uh, Miss Lauerī viņu neatpazīst, ka atstāstot uh, Čalmersam, jeb šim, redakt, šim reportierim uh, savu stāstu, viņa ik pa brīdim uh, tripu, kurš acīm redzot viņai stādījās priekšā kā trips, viņa sauc viņu dažādos vārdos. Viņa saka, es satiku uz ielas misteru snipu, vēlāk viņa saka, es sastapu uz ielas misteru flipu, <laughs> Viņa viņu neatpazīst, viņai viņš ir vienaldzīgs, viņa nav absolūti ieinteresēta šajā dīvainajā um, alkoholiķī, klaidonī vai pēc kā nu viņš tur izskatās, viņa pat neatcerās viņa vārdu. Un tur varbūt arī ir šī stāsta traģiskā puse, jo sirds dziļumos pats Džorģs viņai joprojām ir svarīgs. Bet acīm redzami, šī atšķirība starp Džorģu un Tripu ir tik nenormāli liela. Tur ir tāds bezdibenis, izveidojies šajā vienā cilvēkā starp viņa pagātni un tagadni, ka pat pašam Tripam ir skaidrs, jeb Džorģam ir skaidrs, neko viņš nevar tur izdarīt. Tur nekas nav darāms, viņš nekādi nevar viņai palīdzēt. Tā būtu katastrofa. Lai gan, protams, mēdzam runāt par mīlestības spēku un tam līdzīgām lietām. Mēs nezinām, kā šis stāsts izvērstos, ja trips būtu atklājis, ka viņš patiesībā arī ir Džorģs, ka viņš ir tas meklētais Džorģs Brauns. Gal galā viņam līdz bija pierādījums, um, par to mēs tūlīt parunāsim. Bet acīm redzam, viņš uzskata, ka tur ir tik liels bezdebenis, ka nav pat vērts atklāties, nav pat vērts izstāstīt patiesību, tur nekas nav vairs līdzams. Labākais, ko viņš var izdarīt, ir mēģināt šo meiteni dabūt atpakaļ uz mājām. Un labākais, ko viņš var izdarīt, ir mēģināt vēl izspiest no šī notikuma kaut kādu labumiņu. Dolāru. Viskijam. Un te mums ir darīšana ar tādu ļoti, manuprāt, dzīvē raksturīgu situāciju, kur no vienas puses cilvēkā vēl ir saglabājušās daudzas labas īpašības. Čalmers, šis reportieris, to tulko, nu kā tādu uzbāzību, kā tādu vēl misist naudu, pārdot viņam šo stāstu, lai gan tur nekā nav, viņa prāt, 
bet viņš nepamana, ka patiesībā tur apakšā joprojām ir šī Džorģa vai Tripa vēlēšanās palīdzēt šai meitenei. Ne jau to dolāru viņam vajag beig beigās. Viņam vajag palīdzēt. Viņš par visām varītēm grib palīdzēt tai meitenei tikt atpakaļ uz Long Islandu un lai viņa aprecās ar to sasodīto hairem dodu. Jo citu viņš vairs neko viņas labā izdarīt nevar. Un jā, un jā, labumiņu izsist arī sev dabūt kādu dolāru viskijam, nu to gan vēl varētu. Un tas ir tas, ar ko dzīve ir pilna katru dienu, ka situācijas, cilvēki, izveidojušās epizodes, notikumi nav, teju gandrīz nekad nav viennozīmīgi vērtējami. Tajos vienmēr ir kaut kāds mikslis, tajos vienmēr ir kaut kāds savtīgums un kaut kāda uzupurēšanās, kaut kāds, kaut kāda, nezinu, atbildības sajūta un kaut kāda vēlmē nopelnīt. Tur vienmēr ir ļoti tādas sajauktas, samiksētas izjūtas, vērtības, pārliecības, jo mēs vienkārši tādi esam. Mēs esam dzīves, emocionālas un galvenais pretrunīgas būtnes. Mūsos bieži vien līdzās pastāv pretrunīgi vērtējumi, pretrunīgas vērtības, pretrunīgas pārliecības. Un mēs bieži vien rīkojamies nekonsekventi. Tieši tāpat kā arī trips. Un jā, viņā ir tāds, nu jau tāds, alkoholiķa, diedelnieka, klaidoņa, nezinu, kā lai vēl citādi viņu raksturo, tāds izdzīvošanas gēns. Nu, tomēr viņam ir bijis jāizdzīvo. Viņš jau tur baidās no saimnieču šļūcošajiem soļiem, viņš ir austās tā kā trusītis, kurš izdzird medību suņa kvekšķēšanu, kad viņam jāpiezona pie durvīm. Viņā ir bailes, fobijas un dzīve viņu ir situs un viņam ir jāizdzīvo. Un viņš ir iemācījies, lai ko tas prasītu, lai ko tas maksātu, lai uz kādiem kompromisiem ar sirdsapziņu būtu jāaiziet. Viņš ir iemācījies ņemt, nu kur vien iespējams. Un ja nedod, tad lūkt, diedelēt, prasīt, muļķot, mānīt un varbūt pat melot. Tādi mēs esam. Un tajā pašā laikā varbūt šī stāsta vissvarīgākā detaļa, kas raksturo visdziļākajā nozīmē šī stāsta galva novaroni – Džorģu Braunu. Lai kas viņš būtu kļūs, lai par ko viņš būtu kļūs, lai kā viņam nebūtu veicies, lai kāds bezdebenis uh, būtu šķīris tripu no Džorģa Brauna, Viņam joprojām līdzi ir šī pārcirstā desmit centu monēta. Un pamanīsim šo detaļu, kuru es godīgi sakot pamanīju tikai šajā mirklī lasot šo stāstu, kur Miss Lauerija teica, es paņēmu vienu pusi un viņš otru, un mēs apsolījāmies būt uzticīgi viens otram, un vienmēr glabāt šos gabalus līdz atkal tiksimies. Mēs solījāmies, apsolījāmies būt uzticīgi viens otram un glabāt šos gabalus. Tātad, lai kas ir noticis šī cilvēka dzīvē, viņš joprojām glabā savu pusi no šiem desmit centiem. Tas nozīmē, viņš joprojām sirds dziļumos ir uzticīgs viņai. Ar visu to, ka nodzēries, ar visu to, ka pakrits galīgi cilvēks, ar visu to, ka diedelnieks, ar visu to, ka grib izsist sev kaut kādu labumu pat no šīs epizodes un situācijas. Viņš ir uzticīgs viņai. Un tieši šī viņa uzticība viņai liek viņam sevi neatklāt. Liek sameklēt Čalmersu, lai tas 
sagādā viņai biļetes un pārliecina viņu doties atpakaļ uz Long Island. Jā, šis paradoksālais uh, brīdis, šis paradoksālais moments, ne tikai šajā stāstā visos klasiskos stāstos, ka izrādās mīlestība, viena cilvēka mīlestība pret otru, var būt tik liela, ka viņš dara visu, lai to cilvēku darītu laimīgu pat uz savu savstarpēju attiecību rēķinu. Dīvainā kārtā. Viņš ir gatavs atteikties no viņas, lai viņa būtu laimīgāk, lai viņai klātos labāk, jo viņš labi saprot, ka tādā stāvoklī, kādā viņš ir, viņš viņai neko labu piedāvāt nevar. Miss Lauverī, protams, līdzinās daudzām jaunām sievietēm, jaunām meitenēm. Viņai ir bijušas spēcīgas jūtas, spēcīgas attiecības, bet dzīve turpinās. Mīļotais cilvēks, kā gāja, tā aizgāja, nav vairs atrodams, nelieks, nezinis, bet dzīve jau neapstājas, ir jāiet uz priekšu. Un tur ir nākamais rindā, un nākamais rindā ir turīgs cilvēks iemīlējies, grib būt kopā ar viņu, gatavs viņai piedāvāt augstas kvalitātes dzīvi. Priekš Long Islandas, nemaz nerunājot, varbūt pat New York salīdzinājumam labu dzīvi, jo kurai tad meitai, meičai, kā saka, ir automobīlis, motorlaiva, arī priekš New York standartiem tas ir diezgan augsts līmenis. Viņš ir turīgs, viņam piedar 200 akru zēmes, viņam ir viena no lielākām dārziņas saimniecībām Long Islandā. Varētu dzīvot labi, bet George ir palicis sirdī. Un jo tuvāk ir tas mirklis, kā spert šo nozīmīgo soli, jo lielāka spriedze ir pašā Miss Lauerijā. Arī tā, diemžēl, dzīvē kādreiz notiek kā mēs piedzīvojam spriedzes, un ir jāizvēlās nevis starp labo un ļauno, bet starp mazākiem ļaunumiem, vai starp mazāku labumu un lielāku labumu. Un dažkārt tās izvēles ir vēl grūtākas nekā starp izteikti labo un ļauno. Bet nu, viņa dara, ko var. Viņa apseglo zirgu, viņa jāju staciju, viņa brauc ar kuģīti, viņa nonāk New Yorkā, viņa ir izdarījis visu, ko varējus. Varētu domāt, liktenis pats ir piespēlējis viņai Džorģu Braunu, tripu, bet, diemžēl, tas vilciens ir aizgājis. Tāda ir dzīve. Tāda viņa vienkārši mēdz būt. Un tādā nozīmē autors attēlo dzīvi tādu, kāda tā ir. Viņš neraksta pasakas, lai gan kādreiz viens otrs stāsts ir, kā pasaka ar laimīgām beigām, bet, bet viņš attēlo dzīvi, kāda tā ir. Un kad viņš ierauga, ka tripam karājas ķēdītē tā pārcirstā monēta, trips tā truli novelk, ak jā, George Browns saugts arī par trip kāda tam jēga. Izskatās, ka trips ir noscīti pieaugušais šajā telpā. Viņš ļoti labi saprot, kāda ir reālā situācija. Viņš saprot, kur viņš atrodas, viņš saprot, ka labākais, ko viņš varēja izdarīt, ir palīdzēt meitenei tikt atpakaļ, aprecēties ar Hairem Dodu. Ir tā, kā ir. Dažkārt ir jāsadzīvo un jātiek galā ar savām izvēlēm, ar savām neveiksmēm, ar saviem savulaiku pieņemtiem lēmumiem. Mēs varam vien cerēt, ka tripam varbūt dzīvē tomēr laime uzsmaidīja, ka viņš varbūt tomēr izkūlās no tās bedras, kurā viņš bija iekritis kādu laiku. Jādomā, ka Čalmersam tomēr izdevās uzrakstīt labu rakstu, 
ņemot vērā varbūt šo situāciju, ka viņš nopelnīja savus 15 dolārus, nu, mēs katrs varam tikai mācīties no savas dzīves un mēģināt pieņemt dzīvi tādu, kāda tā ir, jo man liekas, ka cilvēks, kurš lai kā viņam būtu gājis, ja viņš sirds dziļumos ir spējīgs saglabāt uzticību un sirds dziļumos spēj darīt otram cilvēkam labu, tāds cilvēks nepazudīs, lai kas ar viņu dzīvē notiktu. Varbūt tā ir tā cerība, kuru o Henry iedod mums viņa lasītājiem. Mīļa draugi, paldies par jūsu ieinteresētību, paldies par jūsu klātbūtni vakar stāstos, paldies par jūsu atbalstu daudzos un dažādos veidos, liekot laikus, abonējot YouTube kanālu, sekojot vakar stāstu jaunumiem, daloties ar šiem stāstiem un, protams, esam pateicīgi arī par jūsu vienu dolāru, par jūsu ziedojumu, jo tas ir tieši šveids, kā mēs varam turpināt šeit darboties visi kopā. Paldies un uz tikšanos atkal citās reizēs Elizējā un vakara stāstos. Visu labu!